起来，都不用跑了。谢谢兄弟搭救，我是国军七十七军少校营长肖北新。敢问兄弟是哪个部分的？是在西风口用大刀砍过鬼子的肖北新吗？正是，你是？关大河。关大河，二十九军的。二十九军的关大河，嘿呀，嘿兄弟，在这儿碰上你了，嘿呀，这么长时间没见了，嘿，兄弟们。知道今天是谁救了我们吗？是我二十九军以前的老战友。我告诉你们，当年在喜风口大战，他的刀下可是滚落过二十多个鬼子的脑袋呀！向长官问好。哎，行了行了，哎，你现在在哪儿告救呢？在八路里。那这身衣服，化妆侦查，执行任务。嘿，行啊，怎么跑到八路里的了？出来化妆，哎，刚才在山坡上我干掉几个鬼子，你叫几个弟兄把他们的武器装备收一下。行，哎，你刚被打，没事吧？没事，带几个弟兄去把鬼子能摘下来的装备全给我拿下来。好，你们几个跟我走。是，走走。走<笑>这一会儿有三四年没见了，卢沟桥一战就再没你消息了。那一仗之后，我的旅被打散了。后来，我就投奔了八路。哎，那一仗，有不少兄弟见不着了。哎，对了，啊，你们怎么落到日军手里的？嗨，别提了。前段时间跟鬼子大干了一场，子弹打到后来没有了，脑袋也被鬼子的飞机给炸晕了，莫名其妙就给俘虏了。我身上有手枪，要是有子弹，我肯定是跟他们拼了。兄弟，有心事？我在找我的队伍。你知不知道我们军区独立团在什么地方？只听说在伏牛山跟日本人周旋。前段时间我们团还见过他们。先生好，哎。张连长，范子好了，好，我尝尝。哎，太大了，加点人再。连长，咱天天在这山里转，哪有那么多盐？要不再省点药？你不够，你不能想办法吗？没有盐通，这边哪有力气打仗？我加点。愣着干嘛？加点啊！老肖，啊，我往那边去找他们。那我们往东走了，多保重。走，跟着好兄弟，你是在这等我吗？啊，哟，真不好意思，我也没给你准备啥东西。等到了独立团，我给你上好的黄豆。
给你解解馋，好不好？啊！连长，嗯，有人过来了，是个伪军。就一个人吗？是，还骑着马，可能是通讯兵。带过来，我有话问问他。是。站站住！站住！嗯，给我下来！站住！站住！狗柱子，小陈，是你们呢？关团长，关大河。<笑>是我，关大河，可找到你们了，举起手来。把手举起来，举起来，走。老程，老程，关大河，我是来找你们的。站住，站住。找我们？找我们干什么？归队。归队。你问问陈家谷的烈士答不答应？给我绑起来！关大河，你这个王八蛋，你为了个日本娘们，你投奔日本人，你也用不着出卖咱独立团呢。我没有投奔日本人，你没投奔日本人，那你为啥把独立团带进鬼子的埋伏圈？这是一场误会，误会？你说是误会就是误会。我来找组织，就是来接受组织审查的。接受审查，好。那我先问问你，你的王庄不是被鬼子给炸死了吗？没炸死，受伤了。受伤了，是谁救的你？鬼子。鬼子救了你，鬼子还给你养伤。那你在这还解释什么？当时在王庄遭到鬼子炮击，我被炮弹炸晕了，我后来什么都不知道了。我告诉你吧，营长当时看得清清楚楚，鬼子不但救了你，而且对你还好得很。他们连自己的士兵都没有抬，专门用担架把你给抬走了。程连长，同志们，这是误会，鬼子一定是把我当成他们的人了。郭柱子，通知岗哨，加强警戒，说不定这家伙又把鬼子给带了。明白。程连长，你再给我一次机会，我要求组织审查我。现在环境这么艰苦，哪有空审查你？等审查完了你，我们脑袋也搬家了。带去，橙子，你真是糊涂啊！住手！肖营长，把人放！你们什么人？国军七十七军少校营长肖北新。你哪部分呢？原来是友军呐、啊，我们是八路军第五分区独立团的特务连。那关大河也是你们八路军的人，为什么要杀他？关大河原来是我们独立团的团长，后来叛变，投奔了日本人，当了伪军的中队长，把我们独立团带进鬼子的埋伏圈，让我们伤亡惨重。我们林团长也牺牲了，另外还牺牲了六百多名战友。兄弟，你说的话我不能全信，但是我告诉你。关大河以前是我二十九军的老战友，我的老上级，打鬼子从没含糊过。刚才还救了我们兄弟的性命，你说他是汉奸？我不相信。肖营长，这是我们八路军内部的事，我希望你不要干涉。内部的事儿，那行，那我告诉你，关大河现在是我们的人了。你们的人？对，他刚才救了我们，现在已经加入我们国军了。肖营长，这这这你你别乱说啊！你这越弄越复杂了。你闭嘴。命重要还是复杂重要？兄弟，关大河确实是我们的人。我今天呢，也跟你求个情，看在友军的份上，放了他。行。那要是不想放的话。那我肖某人打仗，也从不是孬种。连长，算了吧。为了一个叛徒伤了友军的和气，不划算
，把枪放下。乡长，嗯，既然他现在是你们的人了，看到我们又是友军的份上，我们就放了他。不过我得提醒你一句，小心让他反咬了一口。多谢。大哥，走。关大河。想什么呢？我给你介绍一下，孔庆熙，我手下连长。关大人好，已经不是啥团长了。嗨，大头兵一个。哎，老肖，啊，今天你怎么又找回来了呢？嗨，我们不往东面走吗？结果碰上一砍柴的，他说昨天看见一支国军队伍昨晚朝西来了。我一想呢，这肯定是我们部队，所以我就往西走。没想到就碰上你了。哎，对了，我还没问你呢，怎么回事啊？差点还被自己人给杀了。据我们侦查员的可靠情报，一支三十人的日军搜山小分队正向这里赶来。我们打他个伏击，怎么样？大家有没有信心啊？有。好，现在出发，把他们消灭。出发。
，好丰盛呀、啊、这，军用毛毯，这饭盒，还还有罐头呢。好，都带回去。好，把能用的家伙全都带回去。呵，哎，政委，啊，这个是把好东西啊，你留着用吧，你拿着吧。哎，陈连长，刚才是谁干掉鬼子机枪手的？哟，这还真不知道。政务总结，我仔细问问。两枪干掉鬼子，两个机枪手不简单呢。这要是一般的战士，我得提拔当当班长。哎，连长，两个鬼子，我用这大刀咔咔两下，也消灭了两个鬼子呀。行啊，你小子。哎，连长，不过你别说，这关团长教的大刀还真管用啊。陈连长，我感觉。射击手是在那个位置干掉鬼子机枪手的。哦，那是咱们的人，我安排他潜伏哨。怎么了，政委全部手榴弹，无论如何，冲出去！古柱子，组织敢死队给我冲出去！连长，你让后面有人开火。援兵啊，这是。到关团长了，关大河，关大河从敌人后面杀过来的，是啊，要不是他，咱们还真出不来了。这也太巧了，会不会是他把鬼子带过来的呀？对啊，哎，你们说，会不会他为了打扰咱们内部，上演了一出周瑜打黄盖的苦肉计啊？关大河，站住！你们还好吗，关大河？你来干什么？我是来告诉大伙儿，鬼子虽然现在走了，但是我们应该尽快转移，因为鬼子随时都会赶上来。少跟我们套近乎啊！你是你，我们是我们。昨天你们打了一场伏击战，要随时防止鬼子来报复，在外面至少要放三层岗哨才对。也怪我忘了提醒你们，我需要你们。你们也需要我，我们不需要你。不要以为昨天晚上救了我们就自持有功了。我怀疑昨天晚上的鬼子是你带的，是你演的苦肉计。这么巧的事儿，你能解释一下吗？谁有香烟？政委，小鬼子孝敬咱们的给他留一箱子弹，咱们走。
。周伟，啊，陈连长，等进了这风铃寨，让战士们好好休息一下。是。哎，政委，回来了，老程，情况怎么样？哎呀，别提了，简直是鬼门关走了一遭，扣连差点就交代了。啊？哎，死里逃生啊，鬼子把我们堵在山洞里。后来，是关大河救了特务连，也是关大河救了我。那关大河他人呢？我们给他留了一箱子弹。你就这么把他给放了？你为什么不把他带回来？刚才你自己还说了，是他救了你，是他救了特务连。万一这是敌人的欲擒故纵怎么办？说老实话，我们转移的时候，看着他一个人坐在子弹箱上，我这心里就像刀扎了一样。但是感情归感情，理智归理智，我相信过他一次了。可结果呢？结果我们独立团在陈家谷吃了大亏，你让我怎么相信他？好了，你休息吧，我先走了。政委。啊，李芬同志，你这是要去哪儿啊？我想去后山的树林里给战士们采点蘑菇。啊。营长，到，马上派人跟着一起去。是。哎，你们两个先忙吧。我想去，方便一下。好的，好。身边啊，连个女人都没有。哎呦，大哥还开荤的，兄弟们连饭都吃不上，这不枪也丢了不少。哎呀，哎，这下边不就是罗场县城吗？大哥，你不是要打劫罗场县城吧？白痴啊！啊，下边有千把号日军，就算你大哥有心，我也无力也。那大哥这是，记不记得上次绑票回来那个肥猪？啊，当然记得。可惜啊，大哥，被他给跑了。干我们这一行的，什么来钱最快？那当然是绑票了。有没有胆量再干一次？大哥，再绑一次，都会变他女儿。大哥，你说这好是好啊，万一渡边恼羞成怒，给兄弟们咱来个大扫荡，这兄弟们不就全交代了吗？哼，他不怕我撕票，老子早已经想好了主意，人一得手，马上带到伏牛山。伏牛山，伏牛山不是渡边的地盘，管辖伏牛山的日本人肯定不会太卖力气，顶多是应付一下。他要是来抓我们，又鞭长莫及，他只能乖乖的送钱来了。那个高明啊心里有数，不用看了，没人知道我来找你。你怎么找到这儿的？感觉。感觉？啥感觉？我白天想着你，晚上做梦也梦到你。你说啥感觉？你可别这么说啊
，你这么说容易让人误会。难道你身上的误会还少吗？你相信我没有叛变？我来找你，就是让你证明给我看。怎么证明？你不是说密码本藏在老鹰嘴吗？你现在带我去。现在就去？嗯。隔着好几道鬼子的封锁线呢。你身上穿着黄协军的军装，难道还怕鬼子的封锁线？这是比我生命还珍贵的东西，我想暂时藏在这里。密码本。就藏在一个檀香木盒子里，这是钥匙，你拿着。我要的是密码本，不是钥匙。那我现在就带你去，跟我走吧。天佛洞就在这石壁里面，里面有很多佛像，应该有几百年了吧？那，那怎么会没有洞口啊？哎，就应该在这附近呢、啊。你没记错地方吧？没有啊。当时记得小蘑菇，好像是按了一个什么机关，洞口就出现了。为什么一点动静都没有啊？看来只能等小蘑菇回来再说了。那小蘑菇去哪儿了？应该是上山打猎去了吧。国际军呢？真真，啊，那，嗯，嗯，花姑娘，花姑娘大大的好。呃，太君，这这这这，这是我的女人。你的什么人？我，我老婆呀。真真，梁明正。他一个乡下女人，还没来得及办良民证呢。没有证件，带走。当家的，你不是说你是渡边连队长的救命恩人，他很器重你的吗？怎么，我看你是吹牛的吧？谁吹牛了？那渡边连队长的呃妹妹、呃女儿，呃都是我亲手从土匪手里救下来的。在罗场前，那皇军哨兵见着我都得敬礼呢。那他们会不认识你啊？太君。你们这是哪个部分呢？我们是松井连队的，你就是救了渡边连队长女儿的中国人，是我呀。哦，呀西呀西，你的，大大的好，走。你怎么了？是不是刚才我在鬼子面前说你是我老婆，你生气了？我在想我的密码本。你放心吧，我一定会把密码本安全的亲手交到你手里。好，我记住你这句话，不要让我失望。谢谢你的信任，米芬同志。我该回去了，你自己保重。
风的波浪鼓，哎，麦风的波浪鼓，哎呀，你看看这边，大小姐，哎，小朋友，哎呦呦呦呦呦，很好玩的啊。哎，中国玩具，来来来，大的这个，呦呦，这这这更好。你还打我了没玩儿？什么玩意儿？还摆出来吗？什么玩意儿？又来一套的，破玩意儿！你们俩个大男人，怎么欺负一个小姑娘？这都烂了，摆出来吗？什么玩意儿？大小姐呢？快快，你们俩快追呀！快快，英子，土匪来了，快跑啊！抓来了，干得好！小子，告诉你们渡边太君，拿一百条枪，一万发子弹，另加五千块大洋，到伏牛山上来接人。敢耍什么花招，老子就撕票！记住，到了伏牛山，通知伏牛山下盘龙县的黄协军，跟我联系，让他给我们这间传信。记住了吗？是。好大的口气！一个中国人，阁下，我早就已经说过了，对待土匪一定不能手软。我已经通知伏牛山的景天大队，让他们派人去追。好，我现在带一队人马，马上抓他们回来。杨浩，你也派人去追，尽快。嘿，整整失踪两天，整个独立团都震惊了。那两个跟你一起去的战士，到现在都在关禁闭。政委，对不起啊！你告诉我，你去哪儿了？我，我去找找关大河了。无组织无纪律，擅自行动，为什么不汇报？你说，你要是有个三长两短，怎么办？对不起，找到他了吗？没有。下不为例啊！政委，我还想要离开几天，请你再多派几个兵，都穿上黄协军的军装，如果可以的话，再给我几匹马，我这样行动方便一点。你又要干什么？你不必多问，我要行动。这次一定要注意安全啊！嗯。这，驾，驾，驾，驾。蘑菇啊，饿死了，赶紧烧饭吧。嗯，吃这个，大老远我送你过来，你请我吃这个呀？嗯反正我哥把你给我了，以前你是我嫂子，以后你就是我老婆，我怕什么呀？小蘑菇，有没有吃的呀？我饿得睡不着。来呀，住手！
。什么？你明天就让我回去啊？嗯。那你一个人不害怕吗？万一有坏人怎么办？我不走，我要陪着你。你是我媳妇儿，我哥说的。他说他不喜欢你，把你给我了。蘑菇，你别生气啊，我怕你还不行吗？我明天就回去。啊。听你这么一说，我也觉得这小蘑菇有点古怪。可不是嘛，你说她一个姑娘家，又是个哑巴，还非得一个人死活守在老鹰嘴不走，除非，除非她身上有不可告人的秘密。什么秘密、啊？我在老鹰嘴问过好几个打猎砍柴的，都说听过藏宝洞的事儿，可我问小蘑菇，他就是不承认。哼，此地无银三百两，那小蘑菇，说不定真跟藏宝洞有关系。反正说不准。我觉得小蘑菇身上肯定有不可告人的秘密。等我跟老板告个假，我亲自跟你去趟老鹰嘴。等我。赶我走啊！这狗咬吕洞宾，不识好人心。哎，那，那你得帮我解开啊！哎呀，小蘑菇，我是真心想关心你，不放心你啊！你说你一个人在这山里面，又孤单又害怕。我是诚心诚意想留下来照顾你的，哎，我走，惹不起，我还躲不起吗？我，我走就是了。皮蛋，皮蛋。才来呀、啊！你知不知道我差点没命了？你个没出息的，你怎么造成这副德行啊？别提了，你知不知道刚才我跟着小蘑菇到一个悬崖，他突然就不见了，不见了。对呀、啊，结果我找啊找啊找，到处找没找着，我就困了，打了个盹儿。等我站起来，还被小蘑菇绑着。你呀你呀，还能干点什么呀？
。赵新军，你醒了。在哪儿啊？啊，这是我们军区的医院。这难道是宿命吗？摆脱不了的命，我又回到了日本人的营区，又回到了这个女人的身边。赵新军，谢谢你救了英子，真的很感谢。好像有一种缘分，总是能把我们牵连在一起。你说是吗？英子还好吗？她很好，她说跟你在一起，就像跟她父亲在一起一样。对不起，我不是日本人。啊，我不是那个意思，我是说，你能给她像父亲一样的感觉，很温暖，很有安全感，她很喜欢你。啊，我得的是。啊，是发烧。医生说你太劳累了，还有情绪焦虑的原因。我想是因为英子吧。英子说，你们吃了很多苦。是英子吃了很多苦。你要让她好好休息。谢谢。你找到家了吗？对不起，我是说，上次我以为你回家了呢。是啊，是想回，但是回不去。为什么？因为没找到母亲。那太可惜了。以后还有机会的，你说是吗？你说说，什么样的人配得上我这位漂亮的妹妹袁爱呢？卑职喜欢袁爱。我喜欢你的直率，滕伯君，你要多亲近袁爱，多接近她。我是很想亲近袁爱小姐，可是袁爱一直对我很冷的。滕伯君，你是帝国的武士，但是武士并不意味着鲁莽和粗野。袁爱最讨厌的就是鲁莽和粗野。那我该怎么办？耿伯君，你要学会文雅。文雅？嗯。什么是文雅？我不是很明白。你回去好好想想，这个爱情跟打仗是一样的，要有谋略，要有章法。袁爱呢，会吹口琴，你呢，最好也学一样乐器。这样再去亲近他，可以获得他的好感，明白？嗨，嗨，好的，好的，好的，好，好的，嗨，好好好，哎，大队长，请喝茶。大队长，大队长，谁来电话呀？渡边太君。啊。大队长好像不是很开心吗？哼，我开心的很。赵兴要回来了，老子要去赌场翻本了。赵兴回来了，他不是开小差了吗？哼，要说他真是个福将，开小差是要杀头的。这小子竟然救了渡边太君的小女儿。嗯，我的妈呀，这个大功劳啊，大队长。可不咋的，渡边太君要提拔他，让他当我的副大队长。哎呀，这小子，太，这位长官命不是一般的好啊，居然被八路俘虏了，都没死，转一圈回来居然升官了。二狗，嗯，你继续给他当勤务兵。哎，大队长，我
我还是愿意在您的鞍前马后为您效劳，正经的小子，不嫖不赌，吃糖瓜水的，忒没劲了。二狗啊，嗯，渡边太君说了，这次绝对不能让他跑了，你给我白天黑夜的盯着他。二狗啊、嗯，你是上尉军衔吧？对呀、啊，老子提拔你当上尉。哎呀，谢谢大队长，保证完成任务。他那是放屁都不放过来。嘿嘿嘿。嗯，赵兴兄弟又见面了。大队长，我来接我们新上任的副大队长。<笑>兄弟啊，你不在，哥可输惨了，短裤都快输没了，就等着你回来到赌场翻本。大队长，我上次其实是想回家。你早说嘛。令尊大人在哪儿啊？我派人接过来不就完了吗？家里只有一个老母亲，兵荒马乱的，没找到。哼，李二狗向副大队长报道。<笑>走吧。<笑>哈哈，耿暴君，你手里拿的是什么？哦，这个布娃娃是我国内的一个朋友送的。我想送给英子，不知道英子现在睡了没有？啊，睡了，在里屋呢，你去看看吧。哎，晚安。葛木君，谢谢你对英子的关心。葛木一直是渡边君为兄长，您不必客气。啊，葛木君，以后见到元爱，希望也保持这种彬彬有礼的态度。嘿，渡边君没什么事情的话，就早点休息。葛木先行告辞。好。就是吧，就是。九一百了，元爱小姐，张新军，二狗，啊，元爱小姐来了，你你请坐呗，啊。元爱小姐，请坐。张新军，哎，你好些了吗？好了。那我就高兴了。谢谢你的关心，元爱小姐。不用谢，应该的。你对我和英子都很好的呀。赵新军，昨天晚上英子做梦一直在喊赵星叔叔，他很喜欢你的。哦，她是一个很可爱的女孩子，我也很喜欢她。我和英子都很喜欢你的。哦，你那天说我是很好的女人，对吗？嗯，是啊。你说的是真心话吗？当然。那你们男人见了很好的女人会喜欢吗？赵新军，你看着我的眼睛，你告诉我，你喜欢我吗？我要获得赵鑫的信任，调查他的底细。我看出来了，你是喜欢我的。
他们都说，男人孤独的时候需要女人，男人失意的时候也很需要女人。我知道你现在很孤独，也很忧郁，所以。让我陪着你好吗？赵新军。喜欢我吗，元安小姐？你是一个好女人，善良的女人，可是我不能。为什么？元安，我。李二狗，你在干什么？报告副大队长，我在警戒。这是大日本帝国对你忠勇表现的嘉奖，为你救出日本女孩英子，希望你不辜负大日本帝国的期望。再见，功勋。这、就是赏金。我们大日本帝国向来言而有信，你救了我的女儿英子，这笔奖金理应属于你。谢谢渡边连队长。但是这赏金我不能收，为什么？我救英子并不是为了钱。我知道你不是为了钱，但是这笔钱应该属于你。收下吧，不要推脱了。诸位，听好了，这是你们的榜样，希望你们再接再厉，为帝国创立新功。哎呀，这个赵兴真幸运呐、啊，又得钱又得女人。你说人这命，他咋就不一样呢？是啊，队长的艳福和财运真是不浅呐、啊。人活到这份儿，也值了。姑姑，爸爸是在给赵兴叔叔发奖吗？对呀、啊。为什么呀？因为赵兴叔叔是个好人啊。我也要给赵鑫叔叔发奖。你对赵鑫叔叔好一点，就是给他发奖了。嗯，我会的。队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，你今天得了奖励，兄弟们想请您庆祝一下。是啊，对对对对。好啊，等闲下来，我请大伙喝一顿。好，谢谢队长。哎，队长。您真是有艳福啊！听说您跟渡边太君的妹妹好上了，连格木太君都败下阵了，厉害呀、啊！你听谁说的？这这事儿都传开了，格木太君都找您决斗呢。哎，以前我只听说，没想到这事儿还是真的。都给我听好了，我跟渡边太君的妹妹没有好上。我们只是朋友，都别乱说。哎哎，不是队长，这事儿有什么好谦虚的？这个刨个日本妞，这是好事儿啊！对呀，这是您的艳福啊！这我们其他人，中国人哪有这艳福啊？兄兄兄们，听好了，以后谁都不许谈论
我和渡边太君妹妹的事儿，这是没有的事儿，谁要敢乱说，我不客气。二哥，嗯，把这些大洋给弟兄们分了，嗯，每人两块，都把舌头给我关好了，啊，别整天无事生非的。不是你这知道也不能乱说呀！我这不就是想拍个马屁吗？谁知道拍马脸上了？这，哎哎，快快快快快快！多给我留两块啊！哎哎哎，我的我老子还没说话呢，你们就分了，拿回去。来来走走走。南山，有什么情况？关大河又回来了。关大河又回来了啊！不但回到了活切军，还升了副大队长。关大河开了小差，怎么还能升副队长呢？他救了渡边的女儿，渡边奖励他两千大洋，但是他给下面的兄弟每人分了两块，这是给我的。这个情报很重要，我马上会去汇报。你去吧。好。我也回去了。副队长，进来。队长，请慢用。队长，您上次给的钱，买菜和买饭都还没用完呢。这是奖赏你的。谢谢副大队长。嗯，哎，二哥，哎，坐下来一块吃。掌柜，你没有，我吃过了。吃过了就下去歇着吧。我我收拾掌柜。哼，你守着我是啥意思啊？监视我呀？不是，二狗敬佩你，愿鞍前马后，为你效劳。现在没什么事儿，不用鞍前马后啊，下去歇着吧。呃，哎，二哥给您倒酒哎呀！掌柜袁爱小姐来了。啊！赵新军，你又在喝酒啊？新军，在我们日本，女人都是这样伺候夫君的。您请用吧哎，小姐，我想，我们已经说清楚了，是吧？我。
我只是想来看看你，云安小姐。我想我们应该以后少接触一些。现在军营里到处都是风言风语，都在传我们俩的事儿。我不想让人家误会，真的，对不起，云安小姐，真的对不起，请你起来吧，以后。别再来找我了，赵新军，这是你的真心话吗？是的，我只是想知道，你心里有没有我？对不起，袁小姐，我失陪了。元安，你想干什么？哥哥，他的主人想他了。我不是跟你说了吗？不要再去见他。嗯。三宝，人呢？校长，你找谁啊？你说我找谁呀、啊？上课时间到了，我当然是找我的学生了。同学们都不来了。不来了？嗯。课都不上了？这怎么行啊？三宝，你去，把同学们都叫进来上课。同学们都被附近的乡亲们领走了。乡亲们领走了？嗯。到底是怎么回事？他们说，他们说，说嘛。校长，你真的不知道？我当然不知道了。你儿子？对我儿子大河，他怎么了？他当了叛徒，投靠了鬼子。<笑>开始我也不信，可是武工队的蓝山在现场看见他了，他穿着皇军军装，还当了大官。还有吗？听说关团长救了一个日本女人，可漂亮了，就把关团长迷住了，他就叛变了。三宝，这可是人命关天的大事啊！你是听蓝山说的？嗯。亲耳听到的？嗯。校长。校长，校长，校长，校长，校长，你醒醒啊！校长，校长，你醒醒啊！校长，校长，三宝啊！校长，你吓死我了！嗯，三宝啊，别哭啊！你帮校长去找点干粮，我要去县城。你去那儿干什么？校长要杀了关大河，大义灭亲。这包里什么东西啊？哎，站住，站住！嗯，啊，干什么呢？我是卖柴火的。卖柴火的。走吧，啊，谢谢啊。哎，馄饨，热乎乎的馄饨嘞。哎，老哥，来碗馄饨吧。我这还没开张呢。没事儿，先欠着。不用不用不用不用
，谢谢。来，你先慢慢用着，还热乎着呢。你也太客气了，谢谢。哎，没事，慢慢吃啊。行。老哥呀，嗯。你来找人呢吧？啊，大兄弟，哎，我跟你打听个事儿啊。你在这儿摆摊多少年了？两年了，两年了啊。那你知不知道这黄协军里面有一个叫姓关的长官？姓关的长官，嗯，他什么官衔？好像是什么中队长。好像没听说有这么个姓关的中队长啊，没有啊啊，那行，你忙你忙你的啊，哎，好。大队长，您找我，兄弟，黄县长请我们吃饭，我们一起去红宾楼。老兄弟，嗯，刚才开车的是谁呀？哦，是大队长的车，开车的是副大队长。副大队长，啊！来来来来来来，黄某人敬冯大队长，赵副大队长二位军中英豪一杯。不敢当，不敢当。黄县长，您是我们的父母官，我们以后还得多仰仗您的照顾。哎。黄县长啊，您今日如此盛情，可是有什么吩咐啊？哎呦，吩咐不敢当，黄某正有事相求啊。哎，别客气，您客气了，有什么吩咐您尽管说，我黄某人绝对没有二话。哎呦，兄弟既然有这个情谊，那我黄某就不客气了。黄某这里有一个忠诚计划，要与二位参详参详。忠诚计划？对呀、啊。我认为当前最重要的事情是向大日本皇军表示我们的忠诚。我计划在全县的中学、小学取消中国语文课，上日语课，每天早上让学生们在操场上升日本国旗，唱日本国歌。每间教室咱们都要悬挂日本天皇像，进进出出都要下跪磕头。这个狗汉奸怎么可以无耻到这种地步？黄县长这个忠诚计划，必定会引起绝对赞扬。哎呀，一言难尽呐、啊！不仅那些校长，阳奉阴违，就连那些老师，一个个跟着煽风点火，煽动那些学生罢课，这不是在打我黄某人的脸吗？那黄县长，您肯定有对策喽。这就要借助咱们黄协军的枪杆子了。我这里有一份名单。还请黄协军把上面的人全部抓住。黄县长，啊，卑职冒昧的问一下，咱们全县有多少名教师啊？有六十多个。六十个，您这名单上就已经有四十多个人，咱们把他们全抓起来，谁给学生上课？哎呀，这个无妨，把这些学校里的抗日分子啊，全都抓起来。这个位置不就腾出来了吗？我已经向上面打了招呼，很快就会派一批日文的教师。只要冯大队长您支持，我这个忠诚计划肯定能够成功。黄县长，嗯，那这些教员抓了以后，您打算怎么处置啊？呃，这个啊，黄县长啊，赵副大队长是我的好兄弟，而且他是渡边太军最看重的人才。有事你尽管说，你可能不知道吧？赵副大队长救过渡边太君的亲妹妹，而且他两次救过渡边太君的小女儿。哎呦呦呦！请说黄某眼拙，原来赵副大队长就是赫赫有名的孤胆英雄啊！哎呦，失敬失敬，来敬赵副大队长一杯啊！哎，不敢当。
王县长还没有回答我的问题呢。哎呀，真人面前不说假话，把这些抗日分子通通枪决，一了百了。那黄县长，你这个忠诚计划，渡边太君知道吗？哦，还没汇报呢，我怕半途而废，让太君们笑话。<笑>说得好，皇军呢、啊、可不是那么好糊弄的，我们必须得把这个事儿办好了，再请皇军来检查。这样，咱们脸上不就有光了吗？正是啊，皇母有信心，要把这罗场线变成全华北忠于大日本帝国的模范线。<笑>好，好，好，来为黄县长的雄才伟略干一点。哎，好，<笑>来来来，狗日的败类，遇到我关大河，你的狗命就算活到头了。